Cruz se adhiere a la implementación del programa Alerta Amber, cuyo objetivo es organizar y establecer la búsqueda y pronta recuperación de niños, niñas o adolescentes menores de 18 años que se encuentren en inminente peligro de sufrir daño grave por motivo de ausencia, desaparición, extravío, no localización o por cualquier circunstancia en que exista presunción de la Comisión del Delito de Trata de Personas, secuestro u otro ilícito. Ello que haya ocurrido en nuestro Estado o que pudiera continuarse cometiendo dentro de su territorio. El, el término Amber originalmente hace referencia a Amber Hagerman, niña que fue secuestrada y días después localizada sin vida en Estados Unidos de Norteamérica. Las experiencias resultantes de los trabajos de búsqueda y localización de personas desaparecidas indican que las primeras horas de acciones son vitales. Por ello, la alerta se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios de comunicación como televisión, radio, servicios de mensajería telefónica, correo electrónico, pantallas electrónicas, redes sociales, este, entre otras ello a fin de poder llegar al mayor número de personas posibles. Representa un esfuerzo coordinado que involucra instituciones gubernamentales, sociedad civil y medios de comunicación para ubicar a niños, niñas y adolescentes a nivel estatal, nacional, incluso internacional. El día de hoy, Veracruz se suma a los estados de la República Mexicana donde ya se implementa la alerta AMBER con quienes ya hemos tenido la oportunidad de colaborar en la búsqueda y localización exitosa de menores que fueron localizados en el estado de Veracruz, procedente de los otros estados, tales como Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y Puebla. Es importante significar que a pesar de que aún no se había formalizado la firma de este convenio en nuestro estado, ya se contaba con un protocolo de actuación para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, lo que nos ha permitido la coordinación con el enlace nacional del programa Alerta Amber México, participando en 29 activaciones, logrando así la recuperación de 25 menores. Es uno de los compromisos prioritarios de la actual administración, el, gar el garantizar la protección de los derechos de los menores de edad, resguardando la seguridad, integridad y libertad de los niños, niñas, adolescentes y de la familia en general. El éxito de este sistema se logrará con el desarrollo, coordinación e incremento de los esfuerzos y acciones del gobierno a través de sus diversas secretarías, medios de comunicación, sociedad civil, sector empresarial y de otros que pudieran involucrarse difundiendo para mejor socialización de este programa sus criterios para la activación. La coordinación estatal del programa recaerá específicamente en la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, instituciones que cuentan con la infraestructura tecnológica y operativa para la detonación de las alertas en caso de la desaparición de un menor de edad. La suma coordinada de esfuerzos de las instituciones públicas lideradas por nuestro gobernador, doctor Javier Duarte de Ochoa, en unión de la incansable labor de su esposa, la doctora Karime Macías de Duarte, el, y el apoyo incondicional y siempre dispuesto de la sociedad civil, serán sin duda el dínamo que logre que la alerta AMBER resulte un elemento de gran valía que reforzará los mecanismos existentes para la pronta y eficaz localización de menores desaparecidos. Muchas gracias. Señoras y señores, en estos momentos se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración y coordinación interinstitucional para la integración del Comité Estatal Implementación y Operación del Programa Alerta Amber Veracruz. Por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, firma el doctor Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado. Por parte del Patronato del Sistema DIF Estatal de Veracruz, firma a su Presidenta, la doctora Karime Macías Turilla. Y por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, firma a su titular, el licenciado Luis Ángel Bravo Contreras.
Tomen asiento, por favor, si son tan amables. Señoras y señores, a continuación escucharemos el mensaje y posteriormente la toma de protesta a las y a los distinguidos siete grandes del Comité Estatal de Alerta Amber de la Cruz por el doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado. Muy buenos días, tengan todas y todos, estimadas y estimados compañeros, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, muy estimados compañeros funcionarios públicos con quienes tengo el honor de compartir este presidium, doctora Karime Macías Tubilla, presidenta del DIF estatal, señor alcalde de Veracruz, Ramón Pojil, señor delegado estatal del Instituto Nacional de Migración, José Tomás Carrillo Sánchez, maestro Luis Fernando Pereira Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, compañeras y compañeros servidores públicos del gobierno del Estado. Los veracruzanos hemos decidido unir voluntades para fortalecer el imperio de la ley en el Estado. Esa es la determinación que nos une también con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a fin de hacer efectivo el logro de alcanzar un México en paz. Y sin duda alguna, que uno de los delitos que más corroen a la sociedad es la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos. Así que este día formalizamos el inicio de una estrategia precisa en sus alcances y que dispone de instrumentos de probada eficacia y de resultados. De esta manera, hoy nos reunimos para ser más eficientes los instrumentos institucionales para la ubicación de personas no localizadas. Y lo hacemos en dos vertientes. Por un lado, firmamos el convenio de coordinación entre instituciones del Estado para la puesta en marcha del protocolo y programa Alerta AMBER. Se trata de un instrumento que ha dado ya buenos resultados en otras latitudes para la localización de niñas, niños y adolescentes. Su buen funcionamiento se basa en una correcta y expedita coordinación entre las seis instituciones que hoy firman este convenio, mismas que forman parte del Comité Estatal de Alerta Amber Veracruz, la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Dirección General del Sistema DIF Estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración en Veracruz. Y al mismo tiempo, dependerá para su éxito nuestra capacidad para involucrar a la sociedad entera para la localización de las personas. Por ello, al tiempo de iniciar esta estrategia, hacemos un llamado a los ciudadanos para sumarse a esta noble tarea, protegiendo así a nuestras propias familias. Las primeras horas después de la desaparición de una persona son cruciales para el éxito de su ubicación, protección y reintegración familiar. La alerta se emite lo antes posible y deberá ser transmitida por diversos medios como son la televisión, la radio, mensajes de texto, correo electrónico y redes sociales a fin de ser conocida por todos de inmediato. Actuando unidos responsablemente lograremos reducir el tiempo para devolver lo antes posible a los menores con sus seres queridos, aliviando angustia y desesperación en sus hogares. Y de manera simultánea ponemos, como fue mi compromiso, en, en funcionamiento la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas No Localizadas. La Fiscalía tiene su sede en la ciudad de Jalapa y cuenta con un grupo experto de investigación dependiente de la policía ministerial. 
Dicha instancia tendrá agencias del Ministerio Público Auxiliares en todas las regiones del Estado para ampliar su campo de acción y eficacia. Realizará labores de supervisión en la integración de indagatorias en toda la entidad, así como tareas de investigación y colaboración en la búsqueda de personas no localizadas. Todo ello con estricto apego a la observancia de los derechos humanos, los protocolos, acuerdos y circulares en la materia vigentes. La responsabilidad de estar al frente de esta nueva Fiscalía Especializada recae en la licenciada María, María Aurea Cortés García, mujer de amplia trayectoria dentro de las tareas de Procuración de Justicia. Dicho lo anterior, me voy a permitir rendirle protesta en este mismo evento como titular de la Fiscalía Especializada para la búsqueda de personas no localizadas en el Estado de Veracruz. Licenciada María Aurea Cortés García, en uso de mis facultades como gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de acuerdo al artículo 49, fracción 14 de la Constitución Local y del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, le pregunta, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de fiscal especializado para la búsqueda de personas no localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz que el Estado les ha, le ha conferido? Estoy seguro que con su capacidad y experiencia habrá de dar su mejor esfuerzo para cumplir con eficiencia en esta importante labor. Bienvenida y muchas felicidades. En esta ceremonia de la firma del convenio de colaboración 